மீ ஃபைவ் எக்ஸ் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டிவைஸ் இப்போ மீ சிக்ஸ் ஷாமியோட ஃப்ளாக்ஷிப் இந்த பாயிண்டில் அஞ்சாவது ஜென்ரேஷன் மீ சீரீஸில் உள்ள மீ ஃபைவை பேஸ் பண்ணி ஒரு மீ மீ ஃபைவ் எக்ஸ் வருது மீ ஃபைவை பேஸ் பண்ணின்னு சொன்னால் பேசிக்காக இதுக்கும் மீ ஃபைவ்க்கும் நிறைய சம்மந்தம் பெருசாக எதுவும் இல்லை ஆனால் இங்கே வந்து பேக்கில் டியூவல் கேமரா சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஷாமி இதை வந்து மீ சிக்ஸில் வர டியூவல் கேமராஸ் அளவுக்கு நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி மார்க்கெட் பண்ணாங்க அது அந்த அளவுக்கு இல்லை பட்சத்தில் அதை பற்றி நம்ம அடுத்து பேசுவோம் உள்ளே இருக்கிற சிப்புன்னு பார்த்தா ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் இது ரெட்மி நோட் ஃபோர் மீ மேக்ஸ் டூவில் யூஸ் பண்ணுற அதே சிப் மீ மேக்ஸ் டூ பற்றி பேசையில் மீ ஃபைவ் எக்ஸ் கிட்டத்தட்ட மீ மேக்ஸ் டூவோட நிறைய ஷேர் பண்ணுது லுக்ஸுன்னு பார்க்கையில் அதே மாதிரி ஐஃபோன் மாதிரி உள்ள ஆன்டனா லைன்ஸ் பின்னாடி உள்ள ஸ்மூத் மெட்டல் பேக் மைக்ரோ எஸ்டி கார்ட் சப்போர்ட் இந்த மீ ஃபைவ் எக்ஸ் உங்களோட அடுத்த ஃபோனாக இருக்க முடியுமா இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோவில் பதில் தேடுவோம் வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோரி டெக் தமிழ் இப்போ வீடியோ போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பில்டோட ஹைலைட்ஸ்லாம் ஆரம்பிப்போம் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி மீ ஃபைவ் எக்ஸ் மீ மேக்ஸ் டூ கூட நிறைய ஷேர் பண்ணுது இன்ஃபேக்ட் சில நேரத்தில் ஒரு சின்ன மீ மேக்ஸ் டூ கையில் வச்சுருக்க மாதிரி ஃபீலும் இருக்குது அது நல்ல விஷயந்தான் எதுவும் நம்ம புதுசாக இந்த டிசைனில் இல்லை ஸோ எர்கனாமிக்ஸ் அதாவது கையில் எவ்வளோ நல்லா நல்ல ஃபீல் கொடுக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தா நல்லா தான் இருக்குது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஃபிசிக் ஃபிசிக்கல் ஓவர் வியூன்னு பார்க்கையில் மீ சிக்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் இங்கே ஒரு த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் மில்லிமீட்டர் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க அது போக டைப் சி போர்ட் ரெண்டு சைடில் வந்து ப்ரைமரி மைக்ரோஃபோன் ஸ்பீக்கர் இது பாட்டமில் பவர் அண்ட் வால்யூம் பட்டன்ஸ் ரைட்டில் செகண்டரி நாய்ஸ் கேன்சலிங் மைக்ரோஃபோன் ஒரு ஐஆர் கிளாஸ்டர் டாப்பில் லெஃப்டில் ஒரு ட்ரே இருக்குது இந்த ட்ரேல ரெண்டு சிம்ஸ் இல்லை ஒரு சிம்மும் ஒரு மைக்ரோ எஸ்டி கார்டும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரண்டில் டாப்பில் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்இடி சென்சர்ஸ் ஒரு அஞ்சு மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா அப்புறம் இயர் பீஸ் அதுக்கு கீழே ஒரு அஞ்சு ரேஞ்ச் டிஸ்பிளே பாட்டமில் ரெகுலர் கெப்பாசிட்டிவ் கீஸ் இதுக்கு பேக் லைட்டிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க பின்னாடி டியூவல் டோன் டியூவல் எல்இடி ஃப்ளாஷ் ஒரு டியூவல் கேமரா அதுக்கு கீழே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் அப்புறம் மீ பிராண்டிங் இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் நாங்கள் யூஸ் பண்ண அஞ்சு நாளில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஆக்யூரேட்டாக இருந்துச்சு ரெஸ்பான்சிவாக இருந்துச்சு ஆனால் இந்த செக்மெண்ட்டில் வர எல்லா ஃபோன்ஸுமே இப்போ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர்ஸ் இதே மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ பெருசு இல்லை ஸோ டிசைனை சம்அப் பண்ணோம்னா ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இல்லை பார்க்குறதுக்கு எதுவும் புதுசாக எந்த டிசைனும் அவங்க கொடுக்கல ஆனால் குவாலிட்டி நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க சிங்கிள் ஹேண்டில் இந்த ஃபோனை எப்போவுமே யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அஞ்சரை இன்ச் டிஸ்பிளே இருக்குது பட் கையில் நல்ல ஒரு ஸ்டர்டி ஃபீல் இருக்குது உள்ள என்ன சிப் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா சொன்ன மாதிரி சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் சிப் ஜிபியு அட்ரீனோ ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ் நாலு ஜிபி ரேம் முப்பத்தி ரெண்டு இல்லை அறுபத்தி நாலு ஜிபி ஆன் போர்ட் ஸ்டோரேஜ் இந்த சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் சிப் நம்ம நிறைய ஃபோன்ஸில் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் லெனோவோ பி டூ மீ மேக்ஸ் டூ ரெ ரெட்மி ஃபோர் ப்ரைம் மோட்டோ ஜி ஃபைவ் ப்ளஸ் மோட்டோ ஜி ஃபைவ் எஸ் ப்ளஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே நம்மளுக்கு நம்ம பார்த்த வரைக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா தான் இருந்திருக்கு அதே மாதிரி இங்கேயும் டே டு டே டாஸ்க்ஸ் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என் மீ ஃபைவ் எக்ஸ் நான் வாங்கியில் மியூஐ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு நான் டெவலப்பர் வேரியன்ட் மீ யூஐ நைன் அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணேன் நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ண அஞ்சு நாளைக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு இப்போ நான் சொன்னேன் எல்லா ஃபோன்ஸ்லேயுமே இது வரைக்கும் நாங்கள் யூஸ் பண்ண சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஃபோன்ஸ்லேயே இதுதான் பர்ஃபார்மன்ஸ் பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் ஷாமி இங்கே மீ யூஐ நைனோட நல்ல ஆப்டிமைசேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஓவரால் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு மீ யூஐ நைனோட ஸ்டாக் ஸ்டாக் நூகேட்டோட ஃபீச்சர்ஸ் லைக் ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் மல்டி டாஸ்கிங் குவிக் ஸ்விட்ச் இது எல்லாமே வந்து இந்த ஃபோனில் அவைலபிளாக இருக்குது யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நல்லா இருந்துச்சு இப்போ அஃப்கோர்ஸ் மீ சிக்ஸ் இதோட ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்க போகுது ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் தேர்ட்டி ஃபைவ் அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை ரெண்டுத்தையும் சைட் பை சைட் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மீ சிக்ஸ் தான் பெட்டராக இருக்கும் பட் சைட் பை சைட் யூஸ் பண்ணாமல் டே டு டே சும்மா மீ ஃபைவ் எக்ஸ் மட்டும் உங்கள் ப்ரைமரி ஃபோனாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா எந்த பாயிண்ட்லையுமே இந்த ஃபோன் ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இது கொடுக்கல ஸோ இது போக மீ ஒய் நைன் வேறு என்னெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருது அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்ன
இது ஒரு ஒன்றரை நாள் அடுத்த நாள் மத்தியானம் அந்த மாதிரி டயத்தில் சார்ஜ் ஃபுல்லாக சார்ஜ் காலியாகும் ஈவன் இன்டென்ஸ் யூசேஜ்க்கு புஷ் பண்ண அப்படி ரீசெண்டாக வந்து போன வாரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோன் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கையில் ஹொசூருக்கு ஒரு ட்ரிப் போகணும் அன்றைக்கி போகையில் மேப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் நேவிகேஷனுக்கு நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்தோம் அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையும் ட்விட்டரில் போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ட்விட்டர் இன்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம் நிறைய கமெண்ட்ஸ் ரிப்ளை ப்ளஸ் அந்த ட்வீட் பண்ணதுக்கு ரிப்ளைஸ் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இந்த மாதிரி இருக்கையில் கூட அந்த ஒரு ஃபுல் டே இந்த சார்ட் நினச்சி எனக்கு திருப்பி ப்ளக் இன் பண்ணுங்கிற ஒரு தேவை வரல வீட்டுக்கு வர வரைக்கும் ஸோ சார்ஜிங்கை பற்றி பேசையில் இந்த ஃபோனுக்கு குவா குவால்காமோட குவிக் சார்ஜ் த்ரீ பாயிண்ட் ஓ சப்போர்ட் இருக்குது ஆனால் பாக்ஸில் குவிக் சார்ஜர் எதுவும் ஷாமி கொடுக்கல ஸோ அது ஒரு நெகட்டிவ்னு சொல்லலாம் ஸோ நெகட்டிவ்ஸ் பற்றி பேசையில் எனக்கு இந்த ஃபோன் யூஸ் பண்ண முதல் நாள் அந்த டிஸ்பிளே சுத்தமாக பிடிக்கல கலர்ஸ் ரொம்ப கேவலமாக இருந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு பட் இது ஆக்சுவலாக உள்ள ஒரு செட்டிங் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக் கான்ட்ராஸ்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த செட்டிங் ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகலை அதனால தான் கலர்ஸ் பார்க்க சரியாக இல்லை அது ஸ்டாண்டர்டுக்கு மாற்றினதுலேருந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பேனல் வந்து நல்லா தான் இருக்குது மீ ஃபேவ் எக்ஸ் ஒரு அஞ்சரை இன்ச் ஐபிஎஸ் எல்சிடி டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணுது ஃபுல் ஹெச்டி ரெசல்யூஷனோட ஸோ பிக்சல் என்சிடி ஒரு நானூறு பிக்சல்ஸ் பர் இன்ச் ஸோ ஷார்ப்பாக தான் இருக்குது வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ் நல்லா இருக்குது இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி கிளாஸால் கவர் பண்ணுறாங்க இது கார்னிங்கோட ஒரு ஒரு கிளாஸ் இல்லை ஏன்னா ஷாமி அதை பற்றி எதுவும் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு எதுவும் சொல்லலை ஸோ மேபி என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது கிடச்சதுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் சொல்கிறேன் அது செக் பண்ணிக்கோங்க பிரைட்னஸ்னு வரையில் இது நானூற்றி ஐம்பது நெட்ஸ் வரைக்கும் பிரைட்னஸ் போகும் இந்த கிளாஸ் கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்டிவாக இருக்கிறதுனால அவுட்டோர்ஸில் நல்ல சன்லைட்டில் யூஸ் பண்ணையில் சில நேரம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் அந்த ட்ரிப்பில் போகையில் வெளியில் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கையில் கொஞ்சம் மிட் நூன் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா சன்லைட் ப்ரைட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பாயிண்டில் டிஸ்பிளேயில் எக்ஸாக்டாக என்ன தெரியும் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு பெரிய விஷயம் இல்லை பட் ஸ்டில் சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு விஷயம் தான் ஷாமி இந்த ஃபோன் லான்ச் ஆகையில் திருப்பி திருப்பி ஃப்ளாக்ஷிப் டியூவல் கேமராஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது போக ரொம்ப இன்சிஸ் பண்ண விஷயம் என்னென்னா மீ சிக்ஸ் கேமராஸ் அளவுக்கு இது நல்லா இருக்கும்ட்டு ஸோ அப்படிங்கில நிறைய பேர் என்ன அசியூம் பண்ணோம்னா மேபி இது மீ சிக்ஸோட கேமரா தான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பட் அது இல்லை ஏன்னா இங்கே ரெண்டு இங்கே யூஸ் பண்ணுறது ரெண்டு ஆம்னிவேஷன் சென்சர் மீ சிக்ஸில் சோனி இங் இங்கே யூஸ் பண்ண சென்சர்ஸில் ஆப்டிக்கல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் கிடையாது மீ சிக்ஸில் உண்டு இதோட அப்பர்ச்சர் எஃப் டூ பாயிண்ட் டூ மீ சிக்ஸில் எஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இப்போ அந்த கேமராவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பேசுகிறதுக்கு ஷாருக் நல்ல லைட்டிங் கண்டிஷனில் டுவெல் மெகா பிக்சல் பிரைமரி கேமராவில் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு இமேஜ் நல்ல ஷார்ப்பாக இருக்கு நிறைய டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க முடியுது கலர் ரீப்ரொடக்ஷன் அபவ் ஆவரேஜ் இங்கே ஓவர் சேச்சுரேஷன் எதுவும் பண்ணல ஆக்சுவல் சீனில் இருக்கிறது இமேஜில் நல்லாவே ரீப்ரொடியூஸ் ஆகியிருக்கு டைனாமிக் ரேஞ்ச் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு மற்ற ஷவுமி ஃபோன்ஸ் மாதிரி இதுலேயும் ஆட்டோ ஹெச்டிஆர் இல்லாததால் இதில் நிறைய ஷார்ட்ஸ் ஹெச்டிஆர் ஆனில் வச்சு எடுத்தது இதில் வெறும் எஃப் டூ பாயிண்ட் டூ அப்பர்ச்சர் இருக்கிறதால பொக்கே எஃபெக்ட் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு இல்லை பின்னாடி இன்னொரு செகண்ட்ரி டுவெல் மெகா பிக்சல் எஃப் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்பர்ச்சர் கேமரா இருக்குது ஸோ இங்கே தனியாக போர்ட்ரேட் மோட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணி எடுத்த ஃபோட்டோஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது சப்ஜெக்ட் பேக்ரவுண்டில் இருந்து தனியாக தெரியுது சாஃப்ட்வேர் மூலியமாக பேக்ரவுண்ட் ப்ளர் பண்ணாலும் இங்கே சப்ஜெக்டோட எஜஸ் லைட்டாக ப்ளர் ஆகிறது மாதிரியான இஷ்யூஸ் எதுவும் இல்லை பார்க்க நீட்டாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட எடுத்த எல்லா ஃபோட்டோஸ்லேயும் இமேஜ் பர்ஃபெக்டாக இருந்தது இது உண்மையிலேயே அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் செகண்ட்ரி கேமராவோட இன்னொரு முக்கியமான யூஸ் இதால் குவாலிட்டி லாஸ் இல்லாமல் டூ எக்ஸ் ஜூமில் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் ஷவுமி தான் மீ ஃபைவ் எக்ஸ் மூலமாக இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனை முதல்ல கொண்டு வராங்க இதை யூஸ் பண்ணி எடுத்த ஃபோட்டோஸ் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது ஓவரால் அவுட்டோர்ஸில் இதோட கேமரா இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் எதிர்பார்க்கறத விட நல்லாவே இருக்குது இன்டோர்ஸில் எடுத்த ஷார்ட்ஸில் லைட்டாக நாய்ஸ் இருக்குது பட் ஸ்டில் இமேஜ் பார்க்க நல்லா ஷார்ப்பாக கலர்ஸ் நேச்சுரலாக இருக்குது டீசெண்டான எக்ஸ்போஷர் ப்ளஸ் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க முடியுது லோ லைட்டில் கூட இந்த கேமரா நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு இமேஜ் எதிர்பார்த்ததை விட பிரைட்டாக இருக்குது இருட்டில் கூட ஓரளவுக்கு டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க முடியுது இதில் நாய்ஸ் இருக்குது பட் இந்த விலைக்கு இந்த அளவு நாய்ஸ் எதிர்பார்த்தது தான் ஓவரால் இதோட லோ லைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் எங்களை ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடுச்சு ஃப்ரண்ட்டில் ஃபைவ் மெகா பிக்சல் கேமரா இருக்குது
ஸோ எனிவே நீங்கள் ஒரு ரெட்மி நோட் ஃபோர் வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்க இல்லை உங்களுக்கு ஜென்ரலாக ஷாமி ஃபோன்ஸ் தான் பிடிக்கும் அப்படி நான் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே ஃபோனை தான் ஷாமி இப்போ இந்தியாவில் பதினாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்று ஸோ இதே ஃபோனை தான் ஷாமி இப்போ இந்தியாவில் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு ஷாமி மி ஏ ஒன் அப்படின்னு சொல்லி விற்கிறாங்க என்ன வித்தியாசம்னா அந்த ஃபோனில் மியூஐக்கு பதில் ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்ட் வருது ஸோ மீ ஏ ஒன் பற்றி தனியாக ஒரு ரிவ்யூ வீடியோ தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவுக்கு என்னோடய ரிவ்யூ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் சொன்னது கரெக்டுன்னு பட்டுச்சுன்னா இல்லை படலைனா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கிறத கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கலனா தம்ஸ் டான் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தம்ஸ் அப்ப இது வரைக்கும் நீங்கள் சி ஃபோர் டேக் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒரு வீடியோஸ்க்கும் உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் வரும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவுக்கு அடுத்த வீடியோவில் உங்களை திருப்பி சந்திக்கிற வரைக்கும் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோர்